ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആർ ചൂസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പേഷൻ അപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം ഇത് ഇവിടുത്തെ സൗദി നാഷണൽ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇത് മോനാണ് കേട്ടോ മോൻ അവിടെ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്കേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനർ സ്കേർട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതും അതിലെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂചിയോ നൂലോ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്കേർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യല്ല ആ സ്കേർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സ്കേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് നെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നെറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് എടുക്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പേര് ടുട്ടു സ്കേർട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടെൽ ഫാബ്രിക് ആണ് ഓക്കെ ടെൽ ഫാബ്രിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടെൽ ഫാബ്രിക്ക് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഷോപ്പിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൽ ഫാബ്രിക്ക് റോളായിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ആ ഇലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ റിബൺ വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാം ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ റിബൺ ആണോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആയാലും സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ടിൽ ഫാബ്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അലി എക്സ്പ്രസിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഷോപ്പുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന നെറ്റ് ഫാബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നെറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലോത്തിൻ്റെ വിഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും കൂടുതൽ വിഴുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് കുട്ടികളുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേർട്ട് എത്രത്തോളം ലെങ്ത്തിലേക്ക് എടുക്കണം ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡബിളാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് വയസ്സ് ആയ കുട്ടിയുടെയാണ് ഞാനൊരു നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു നയൻ ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് നയൻ്റെ ഡബിൾ എയ്റ്റീൻ പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളുടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡബിൾ പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് വൈസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടൈം ഒന്നും കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഒരു തേർഡ് ടൈം കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനും ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരെ ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത്
റിബണ്ടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് ഓക്കെ ടെൻ ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പത്ത് ഇഞ്ച് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അതായത് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇവ ഈ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തോടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എന്താ ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെയും ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അവിടെയും നമ്മളൊന്ന് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ആദ്യം നമ്മളൊരു പത്തിഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള നമ്മളുടെ റിബൺ അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പത്തിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ആ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്തിഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു പത്തിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്തതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിബൺ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ആ റിബൺ എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ടൈ ചെയ്ത് മതി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെറുതെ ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വേണം കേട്ടോ കെട്ടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫാബ്രിക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഹാഫായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം നേരെ കിടക്കുന്ന ഈ സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഫോൾഡ് ചെയ്തതാ എൻഡിൽ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു ഇനി ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ മുക റിബൻ്റെ അടിയിലൂടെ എടുക്കുക അടിയിലൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പീസും നമ്മളുടെ ആ കയ്യിലൂടെ എടുത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊരു ഭംഗിയിൽ വലിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കെട്ടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത റിബൺ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൂടെ ഹാഫാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിബൻ്റെ അടിയിലൂടെ വലിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ലൂപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നന്നായി വലിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ വലിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഭംഗി വരുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഹാഫാക്കി എന്നിട്ട് അടിക്കോടെ എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു കെട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ അതായത് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ അടുത്ത ആ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത ആ എൻഡ് വരെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് അടുത്ത നോട്ട് വരെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക നമ്മളുടേത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനും കൂടി ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം റിബൺ എക്സ
അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത എന്തിനാണെന്ന് ഇതാ ഞാനപ്പോൾ ആ സ്കേർട്ടിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഡോളിന് ഭാഗത്തിനാണ് ഇട്ട് കാണിച്ചിരുന്നത് ബിക്കോസ് എനിക്കിത് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ അത് ഇട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് പെൺകുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്കേർട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അത് ചെറുതാക്കി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡോളിന് പാകമാക്കിയിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെഗ്ഗിങ്സോ സോറി ലെഗ്ഗിങ്സ് അല്ല പൈജാമയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ വലിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് മാച്ചിങ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ വേസ്റ്റ് ഭാഗം തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ലെങ്ത്ത് മുകളിൽ നിന്നും താഴ്ത്തോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരാ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടി വെയറൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നും സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഇത് ജസ്റ്റ് ആ വേ ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാനപ്പോൾ റിബൺ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്തതാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്തിട്ട് റിബൺ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സ്കേർട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് ചെയ്തു നോക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ബ